సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి మనకి అఫీషియల్గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దీని గురించి క్లియర్ అండ్ కట్గా పూర్తి వివరాలు అయితే ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మొత్తం గ్రామ సచివాలయాల్లో మనకి పదకొండు శాఖలకు సంబంధించి ఆ పోస్టుల వివరాలు ఏంటి దానికి సంబంధించి విధి విధానాలు ఏంటి అనేది మనకి క్లియర్గా పబ్లిష్ చేశారు దీంతో పాటుగా ఏ జిల్లాలో ఎన్ని గ్రామ సచివాలయాలు ఉన్నాయి దీని గురించి కూడా క్లియర్ అండ్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మనం మెయిన్గా చూసినట్లయితే పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి గ్రామ సచివాలయాల నుండి మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది శాఖల వారీగా నియామకాలకి చర్యలు ఆరంభం రెండు వేల మంది జనాభాకు ఒక గ్రామ సచివాలయం ఏర్పాటుకు ప్రణాళిక సిద్ధం గ్రామ కార్యదర్శితో కలిపి ప్రతి చోట పదకొండు మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు అని చెప్పేసి కూడా మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు కలెక్టర్లు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ద్వివేది లేఖంటూ కూడా మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు సీఎం ఆదేశాల మేరకు ప్రణాళిక సిద్ధం అంటూ కూడా మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మొత్తం పదమూడు వేల అరవై ఐదు గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా తొలుత తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై గ్రామ సచివాలయ ఏర్పాటుకు ప్రణాళికను అయితే సిద్ధం చేశారు జగన్ గారి స్పష్టమైన ఆదేశాలతో ఈ సంఖ్యను పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి గ్రామ సచివాలయాలకు అయితే పెంచినట్లు మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఒక గ్రామ సచివాలయంలో మొత్తం పదకొండు శాఖలకు సంబంధించి పదకొండు పోస్టులు అయితే ఉంటాయి ఈ పోస్టులకు సంబంధించి విధి విధానాలు ఏంటి అనేది క్లియర్గా తెలుసుకుందాం మనకి మొదటి పోస్ట్ వచ్చేసరికి పంచాయతీ కార్యదర్శి ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు వచ్చేసరికి గ్రామ సచివాలయాల కన్వీనర్ అదేవిధంగా పన్నుల వసూలు పారిశుద్ధ్యం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈ పనులు అయితే నిర్వర్తించవలసి ఉంటుంది పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఇంక రెండవ పోస్ట్ చూసినట్లయితే విఆర్ఓ ఇక్కడ మనకి విఆర్ఓ విధులు వచ్చేసరికి భూముల పర్యవేక్షణ అదేవిధంగా భూముల పర్యవేక్షణ వ్యవహారాలు పౌర సరఫరా ఈ విధులు అయితే నిర్వర్తించవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి రెవెన్యూ శాఖ ఇక మూడవ కేటగిరీ పోస్ట్ చూసినట్లయితే సర్వే అసిస్టెంట్ వీళ్ళ విధులు వచ్చేసరికి భూముల సర్వే చేయడం ఇంకా పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి రెవెన్యూ సర్వే ఇక నాలుగవ పోస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఏఎన్ఎం ఇక్కడ మనకి ఏఎన్ఎం విధులు వచ్చేసరికి గ్రామ ప్రజల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇంకా ఐదవ కేటగిరీ చూసినట్లయితే వెటర్నీ లేదా ఫిషియర్ అసిస్టెంట్ ఈ పోస్టుకు సంబంధించి విధి విధానాలు వచ్చేసరికి పశు వైద్యం అదేవిధంగా పాడి మత్స్య కార్యక్రమాలపై అవగాహన కలిగించడం ఇక్కడ మనకి పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి పశు సంవర్ధక శాఖలోకి వస్తుంది పోస్ట్ కేటగిరీ ఇంకా నెక్స్ట్ చూడండి ఆరో పోస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి మహిళా సంరక్ష ఉద్యోగి ఓకే మహిళా సంరక్షణ ఉద్యోగి ఇక్కడ వీళ్ళ విధులు వచ్చేసరికి మహిళా పోలీస్ అదేవిధంగా మహిళా కౌన్సిలింగ్ మహిళా రక్షణ ఇక్కడ పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి మహిళా శిశు సంరక్షణ శాఖ ఇంకా ఏడో పోస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ విధులు వచ్చేసరికి మంచినీటి సరఫరా ఇతర ఇంజనీరింగ్ పనులు ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా ఎనిమిదవ కేటగిరీ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ అసిస్టెంట్ ఓకే ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ వీళ్ళ విధులు వచ్చేసరికి విద్యుత్ సరఫరా వీధి దీపాల పర్యవేక్షణ విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం ఇక్కడ మనకి పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఇంకా తొమ్మిదవ పోస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ ఎంపీఈఓ ఈ పోస్టుల విధులు వచ్చేసరికి వ్యవసాయ సూచనలు అదేవిధంగా ఉత్పత్తి మరియు మార్కెటింగ్ వీళ్ళ పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ శాఖ ఇంకా పదవ పోస్ట్ కేటగిరీ మనం చూసినట్లయితే డివిజనల్ అసిస్టెంట్ ఈ డివిజనల్ అసిస్టెంట్ విధులు వచ్చేసరికి గ్రామ సచివాలయంలో సింగిల్ విండో సిస్టమ్ పర్యవేక్షణ పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఇంకా ఫైనల్గా పదకొండవ పోస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఈ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ విధులు వచ్చేసరికి ఫెన్షన్ పంపిణీ అదేవిధంగా పొదుపు సంఘాలు ఇతర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇళ్ళ నిర్మాణం పర్యవేక్షణ శాఖ వచ్చేసరికి సాంఘిక సంక్షేమ గిరిజన శాఖలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మొత్తం గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి మొత్తం పదకొండు కేటగిరీలు అయితే ఇవి వాళ్ళ విధి విధానాలు అయితే ఇవి ఇక్కడ మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయలేదు పదిహేనవ తారీఖును మనకి జులై పదిహేనవ తారీఖు నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంది నోటిఫికేషన్లో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తారు ఇక్కడ మనకి విఆర్ఓ విఆర్ఏ అదేవిధంగా మహిళా సంరక్షణ ఉద్యోగం అని చెప్పేసి ఉంది కదా 
పిల్లలకు వచ్చేసరికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్గా పెట్టే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఇంకా మిగిలిన పోస్టులకు సంబంధించి డిగ్రీ విద్యార్హతగా ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుకు వచ్చేసరికి ఐటీఐ లేదా త్రిబుల్ ఈ చేసిన ఎవరైనా దరఖాస్తులు చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇంకా మనకి బీటెక్తో కూడా జాబ్లు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు అయితే చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఈ పోస్ట్కి విద్యార్హత వచ్చేసరికి బీటెక్ లేదా ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి తదితర కోర్సులు చదివిన వారికి అవకాశం అయితే కల్పిస్తారు వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ అదేవిధంగా డివిజనల్ అసిస్టెంట్ వెటర్నీ లేదా ఫిషియర్ అసిస్టెంట్ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఈ పోస్టులకు మనకు మెయిన్గా డిగ్రీ విద్యార్హతగా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ క్లియర్ అండ్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే తప్పకుండా మీకు మా ఛానల్ వారి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది చాలామంది అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఒక క్లియరెన్స్ అయితే వస్తుందని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా జిల్లాల వారీగా గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినట్లయితే అనంతపురం జిల్లాలో పంచాయతీలు వచ్చేసరికి వెయ్యి ఇరవై తొమ్మిది ఇక్కడ మనకి గ్రామ సచివాలయాలు వచ్చేసరికి పదకొండు వందల తొంభై ఆరు ఇంకా చిత్తూరు జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి పదమూడు వందల డెబ్బై రెండు ఇక్కడ మనకి సచివాలయాలు వచ్చేసరికి వెయ్యి తొంభై ఆరు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి వెయ్యి డెబ్బై రెండు ఇక్కడ సచివాలయాలు వచ్చేసరికి పదమూడు వందల ముప్పై ఇంకా గుంటూరు జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి వెయ్యి ముప్పై ఒకటి సచివాలయాలు వచ్చేసరికి వెయ్యి యాభై మూడు కృష్ణా జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల ఎనభై కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే గ్రామ సచివాలయాలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు కర్నూలు జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల తొమ్మిది కొత్తగా ఏర్పడే సచివాలయాలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఇంకా మనకి నెల్లూరు జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల నలభై సచివాలయాలు వచ్చేసరికి ఏడు వందల మూడు ప్రకాశం జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి వెయ్యి ముప్పై ఎనిమిది సచివాలయాలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి పదకొండు వందల నలభై ఎనిమిది సచివాలయాలు వచ్చేసరికి పన్నెండు వందల యాభై మూడు విశాఖపట్నంలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు ఇక్కడ సచివాలయాలు వచ్చేసరికి ఎనిమిది వందల ఏడు విజయనగరం జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి సచివాలయాలు వచ్చేసరికి ఏడు వందల ఇరవై ఆరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి తొమ్మిది వందల తొమ్మిది కొత్తగా ఏర్పడే సచివాలయాలు వచ్చేసరికి వెయ్యి ముప్పై ఆరు ఇక వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి ఏడు వందల తొంభై ఒకటి కొత్తగా ఏర్పడే గ్రామ సచివాలయాలు వచ్చేసరికి ఆరు వందల అరవై ఆరు మొత్తంగా మనం చూసినట్లయితే మొత్తం గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చేసరికి పంచాయతీలు వచ్చేసరికి పదమూడు వందల అరవై ఐదు ఇక్కడ మనకి మొత్తంగా ఏర్పడే గ్రామ సచివాలయాలు వచ్చేసరికి పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి ఈ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటిలో ప్రతి గ్రామ సచివాలయంలో కూడా కొత్తగా పదకొండు మందిని అయితే ఎంపిక చేస్తారని చెప్పేసి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి ఇంటూ పదకొండు కొత్తగా మనకి గ్రామ సచివాలయాల్లో ఒక లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఎనభై ఒక్క ఉద్యోగాలను అయితే కొత్తగా భర్తీ చేయనున్నారు దీనికి సంబంధించి మనకి అఫీషియల్గా సాక్షి న్యూస్ పేపర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే క్లియర్ అండ్ కట్గా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ప్రజలకు నేరుగా సేవలు అందించేందుకు ఈ గ్రామ సచివాలయాలు అయితే దోహదపడతాయని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఇంకా గ్రామ సచివాలయాల కింద గ్రామ వాలంటీర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గ్రామ వాలంటీర్లు అయితే తమ విధులను అయితే నిర్వర్తించవలసి ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది గ్రామ సచివాలయాల సిబ్బందిని జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా నియమిస్తామని వీరికి సంబంధించిన శాఖలకు తగిన విధంగా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు చాలా మందికి ఒక డౌట్ అయితే ఉంది గ్రామ సచివాలయాల్లో పోస్టులు వచ్చేసరికి పర్మనెంటా లేదా టెంపరీ అని చెప్పేసి మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత ఆ పోస్టులను అయితే పర్మనెంట్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ పని విధి విధానాలను బట్టి అని చెప్పేసి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఎక్కడైతే చెక్ చేయొచ్చు కేవలం సంబంధిత శాఖకే పరిమితం కాకుండా అన్ని విధి విధులు నిర్వర్తించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి డిస్టిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ ద్వారా నియామకం అయితే ఉంటుందని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు కానీ ఈ పదకొండు కేటగిరీలకు సంబంధించి పదకొండు పరీక్షలు అనేవి నిర్వహిస్తారా లేదా మొత్తం అన్ని పోస్టులకు ఒకటే సిలబస్ అనేది ఉంటుందా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లియర్ ఇవ్వలేదు రాగానే మీకు ఎప్పటికప్పుడు మన ఛానల్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అందించడం జరుగుతుంది జూలై పదిహేనవ తారీఖున దీనిపైన జియో అయితే రిలీజ్ అవుతుంది మనకి క్లియరెన్స్ అయితే వస్తుంది ఓకే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించి కానివ్వండి సిలబస్కి సంబంధించి కానివ్వండి ఎగ్జామ్కి సంబంధించి కానివ్వండి ఈ
దరఖాస్తుల గడువును ఈ నెల పదవ తేదీ వరకు పొడిగించింది దీంతో దరఖాస్తుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది సోమవారం ఒక్క రోజే ముప్పై వేలకు పైగా అభ్యర్థులైతే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఇంకా రెండు రోజులు గడువు ఉండడంతో రెండు లక్షల వరకు దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు అపార్ట్మెంట్లు బహుళ అంతస్తులు భవనాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో యాభై కుటుంబాలకు ఒక వాలంటీర్ నియమిస్తారని ఇతర ప్రాంతాల్లో వంద కుటుంబాలకు ఒక వాలంటీర్ నియమించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు అయితే చేసింది దీంతో వాలంటీర్ల సంఖ్య పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎనభై ఒక్క వేలకు చేరుకుంది ఓకే ఇంకా మనం వాలంటీర్లకు సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇప్పటి వరకు అందిన దరఖాస్తుల ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే క్లియర్గా ఉంది ఇప్పటి వరకు పట్టణ అదే విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సంబంధించి తొమ్మిది లక్షల ఇరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై మంది అయితే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు టోటల్ వెరిఫైడ్ అప్లికేషన్లు వచ్చేసరికి తొమ్మిది లక్షల పైగా ఉన్నాయి ఇక టోటల్ అప్రూవ్డ్ వచ్చేసరికి ఎనిమిది లక్షల అరవై ఐదు వేలకు పైగా ఉన్నాయి టోటల్ రిజెక్టెడ్ అప్లికేషన్లు వచ్చేసరికి ముప్పై ఎనిమిది వేలకు పైగా ఉన్నాయి టోటల్ పెండింగ్ అప్లికేషన్లు వచ్చేసరికి ఇరవై మూడు వేలకు పైగా ఉన్నాయి ఇంకా వివిధ జిల్లాలకు సంబంధించి జిల్లాల వారీగా ఎంతమంది అప్లై చేశారు దానికి సంబంధించి కూడా వివరాలు అయితే మనకి క్లియర్గా పొందుపరిచారు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి అయితే లాగినే క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇది మరింత లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఎప్పటికప్పుడు మన ఛానల్ ద్వారా మీకు అందుతూనే ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే అండ్ జై హాన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో పెట్టే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మొబైల్కి పొందాలనుకుంటే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నేను మీ గణేష్ వెల్కమ్ టు రామ్ రమేష్ ప్రొడక్షన